அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கோரல் ராவ் கடைசியாக நான் வந்து கோரல் ராவ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றின ஒரு வீடியோ இன்ட்ரோ வீடியோ போட்டிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட நான் அப்லோட் பண்ண சாஃப்ட்வேரில் ஏதோ சம் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியல நிறைய பேரால் அதை டவுன்லோட் பண்ண முடியல அதுக்கு மாற்றாக நான் கமெண்டில் கேட்டவங்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் தனியாக வேறு ஒருத்தர் அப்லோட் பண்ணியிருந்த சாஃப்ட்வேர் லிங்க்கையும் கீழே கொடுத்துருந்தேன் அந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்க்கை நான் கீழே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன் கோரல் ராய் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இங்கிலீஷ் தான் இருந்தாலும் அது என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்து அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் இப்போ நான் கோரல் ராய் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்டேட்டில் போய்ட்டு செட்டிங்ஸில் நம்ம இந்த ரெண்டு எடுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தேவையான இடத்துக்கு சரியாக வந்துடும் இப்போ எப்போவுமே குயிக் ஸ்டாக்கில் தான் இது இருக்கும் இதுதான் வந்து பேசிக் வீவ் இந்த வீவில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு வேலையாக செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம புதுசாக எதையாவது ஒன்று செஞ்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது இந்த இடத்துல காட்டும் ஒரு புது ஃபைல் செய்கிறதுக்கு இந்த நியூ பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் இல்லை ஆல்ரெடி இதிலே செஞ்சு ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நான் அதை எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் நியூ ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ஆல்ரெடி இவங்க என்னென்ன டெம்ப்ளேட் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்களோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல காட்டும் நம்ம எங்கள் நேராக வச்சாலே அந்த டெம்ப்ளேட் செஞ்சுருக்கிற டெம்ப்ளேட் நம்ம காட்டுது அதுலேருந்து நம்ம தேவைப்பட்டாயே எடுத்துக்கலாம் இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரௌச்சர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளை ஓவர்ஸ் மெனூஸ்னு நிறைய இருக்குது நமக்கு எப்படி தேவைப்பட்டாலும் அதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புதுசாக நாமளே க்ரியேட் பண்ணுறதுனால மை டெம்ப்ளேட்னு போட்டு அதுலேருந்து கட்டுக்கலாம் நமக்கு இது தேவை இப்போ ஒரு புது ஃபைல் வந்து நம்ம அங்கே காட்டுறது தான் ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் எம் ஓகே ஒரு கண்ட்ரோல் எண் ஓப்பன் பண்ணால் கிரியேட் ஏ நியூ டாக்குமெண்ட் அது எப்படி இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைஸை தான் நம்ம முதல்ல பார்க்குறோம் கோரல் ராவ வேலையாக எடுத்து செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு பெரும்பாலுமான வேலை எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா கிராஃபிக் டிசைன் அதாவது ஆப்செட் இருக்கிறவங்க ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது வந்து பிரிண்டிங் ஜாப்புக்காக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க மேக்ஸிமம் ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீ இந்த மாதிரி பேப்பருடைய சைஸில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க இவங்க வெப்சைட்டுக்காக டிசைன் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது அவங்க எல்லாமே மில்லிமீட்டர் அதில் வச்சு வேலை செய்வாங்க அதுடைய மோடு இங்கேயே நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பழைய வெர்ஷனில் எல்லாமே சிஎம்ஐக்கு மோடு இருக்கும் ஆனால் ரெசுலேஷன் இருக்காது நமக்கு தேவையான மாதிரி நாமளாக இது பண்ணுறது இருக்காது கோரல் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த மோடாகி எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி கீழே ப்ரிவி மோடு உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்றத தானாகவே அது வந்து காட்டுது நாம் இங்கே பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் வேலை செய்கிறதுக்கு தகுந்தபடி இது வந்தாங்க நாம் என் ஆன்சிட்டை நோட்லேயே வேலையை செய்கிறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஎம்ஐக்கு அது மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் தான் வேலை செய்யணும் இல்லாமல் நிறைய பக்கங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இங்கே பக்கங்களை நாம் இது பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு பக்கம் வைக்கிறதுக்கு நேம் தேவைப்பட்டால் இங்கே நாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் லெசன் ஒன் லெசன் மட்டும் நான் டைப் அடிச்சிட்டேன் பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே லெசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு கீழே ஒரு எனக்கு அங்கே நான் கொடுத்தது எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் மாறுதலாக இருக்குது நான் ஏ ஃபோர் பண்ணல ஏ ஃபைவ் தான் எனக்கு ஏ ஃபோரில் பாதி இருக்கிற ஒரு வேலை தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சைஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் இங்கே இருக்குது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ சிக்ஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாமே இருக்குது நம்ம ஏ ஃபைவ் வேணும்னா ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன ஏ ஃபோர்னா என்ன ஏ த்ரீனா என்ன அப்படின்றத நமக்கு பார்த்துருவோம் நம்ம ஒரு ஏ ஜீரோ சைஸை எடுத்துக்கிறோம் ஏ ஜீரோ சைஸ் அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய அளவு பேப்பர் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு தினத்தட்டி பேப்பர் வச்சுக்கலாம் இப்போது இது ஏ ஜீரோ இல்லைங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ ஜீரோ சைஸ்க்கு இந்த கட்டத்தை நான் வச்சுக்கிட்டேன் இது தனியாக எடுத்து வச்சுறேன் இப்போ அடுத்து ஏ ஒன் அப்படின்ற ஒரு சைஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதோடைய சைஸ் இது இது வரணும் நான் டபுள் கே கடிச்சேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இல்லை ஆயிடுச்சு இப்போ இது ஏ ஜீரோ இப்போ இந்த ஏ ஜீரோ சைஸ் வந்து எப்படியா பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஏ ஜீரோ கடுத்து ஏ டூ அப்படின்னு ஒரு சைஸ் இருக்குமா ஏ டூவை எடுத்து அது இன்னொரு சைஸ் அதையும் நான் கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த கட்டத்தை அது சரியாக ஃபிட் ஆகிடும் சரி இப்போது அந்த
இப்போ நல்லா பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இந்த ஒரு சைஸ் இருக்குது இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் முதல் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதை ரொம்ப பாட்டம் கொண்டு போயிடுறேன் அரேஞ்சில் போயிட்டு ஆர்டரில் சென்ட் டு பேக் ஆஃப் பேஜ் கண்ட்ரோல் எண்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இதோடு இப்போ இதுக்கு மேலே இது பாட்டமில் இருக்குது இது அதுக்கு மேலே இருக்குது இது எல்லாமே அதுக்கு மேலே மேலே இருக்குது நம்ம பார்த்துக்கோம் அப்போ இந்த ஒரு இடத்த மட்டும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் இது சைஸு ஏ ஜீரோனால் இது ஏ ஒன் இல்லைங்களா இந்த ஏ ஒன்றது இதில் இப்போ ரெண்டு பாகுதி தான் இந்த இது இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் கிட்ட நைன்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டு டாப்புக்கு வாங்க அதோடைய இன்னொரு பாதி இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பகுதி சேர்ந்தது தான் இது வந்து ஏ ஜீரோவாக மாறுது நல்லா பாருங்கள் இது இதோடைய ரெண்டு பகுதி சேர்ந்தது தான் இந்த ஒரு பகுதி அப்போது ஏ ஜீரோன்றது எப்படின்னா ஏ ஒன்னுடைய ரெண்டு பாதி அப்படின்னா இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி நல்லா இருந்து பாருங்கள் இது வந்து என்ன சைஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது ஏ ஒன்றுனா இது ஏ டூ இல்லைங்களா இது ஏ த்ரீ இப்போது ஏ த்ரீயை நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் இது ஏ த்ரீயவை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதே தான் ரெண்டு ஏ த்ரீ சேர்ந்தது தான் ஒரு ஏ டூ இப்போது இது ஏ ஃபைவ் சொல்ல இருக்கிறது இது ஏ ஃபோர் இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஏ ஃபோரு ஏ ஃபைவ்னா என்ன தொண்ணூறு டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிப்போம் இப்போ பாருங்க எல்லாமே நமக்கு ஒரு இப்போ சைஸ் என்னென்ன எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண மென்ஷன் பண்ணுவோம் இது ஏ ஜீரோ இது ஏ ஒன் இப்போ நல்லா பாருங்க ஏ ஒன்றது ஏ ஜீரோட ரெண்டு பகுதி நாம் இங்கே நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏ ஃபைன்றது ஏ ஃபைவை ரெண்டாக செவ்வக வடிவில் நம்ம திருப்பி போட்டோம்னா என்ன வருமோ அதுதான் ஏ ஃபோர் சைஸாக இருக்கும் அப்போ ஏ ஃபைவோட ரெண்டு மடங்கு தான் ஏ ஃபோர் அப்போது இந்த ரெண்டு ஏ ஃபோருடைய ரெண்டு மடங்கு தான் இந்த ஏ த்ரீ அதே மாதிரி இந்த ஏ த்ரீயோட ரெண்டு மடங்கு தான் ஏ டூ இந்த ஏ டூடைய ரெண்டு மடங்கு தான் ஏ ஒன் ஏ ஒனோட ரெண்டு மடங்கு தான் ஏ ஜீரோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு தினத்தந்தி பேப்பரை நாலாக மடிக்கும்போது என்ன நமக்கு கிடைக்கிதோ அந்த சைஸை நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கான எல்லா சைஸுமே இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கோரல் ரம் மட்டும் இல்லை எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் நமக்கு என்ன அளவுகள் தேவை அப்படின்றத நான் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வேலையை தொடங்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வேலையவை நாம் ஏன் இந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேலைகளும் ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீன்றதால ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர் சைஸ் அதை வந்து நாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஏ ஃபோரில் நாலு பக்கம் வரணும் அப்படின்னாக்கா அப்போ ஏ ஃபைவாக நம்ம அது தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது ஏ ஃபோர் சைஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த செப்பக்கு படி அதாவது லேன்ஸ் கேப்பில் இல்லை பண்ணிட்டேன் இந்த ரெக்டாங்கல் டூவில் டபுள் ஃபைவ் கட்சனாவது ஃபிட் ஆகிருக்கும் சார் ஓகே இப்போ நான் எஃப் ஃபோர் கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எஃப் ஃபோர் நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிக்கும் இப்போது இது ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ்னா இதில் பாதி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இப்போ இந்த பாதி ஏ ஃபைவ் இந்த பாதி ஏ ஃபைவ் இப்போ இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பக்கம் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண பேப்பருக்கு ரெண்டு பக்கங்கள் இருக்கும் இது ஒன்று இது ரெண்டு இதோடைய பின் பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கம் மொத்தம் ஏ ஃபோர்லேயே நாலு பக்கத்தை செய்ய முடியும் இது மாதிரி வேலையை வேறு சரியாக செய்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கான விஷயங்கள் சரியாக விளங்கிடும் சரி இந்த டுட்டோரியல் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற ரெக்டாங்கல் டூல் அதாவது இந்த ரெக்டாங்கல் டூலோடைய ஷார்ட் கட் எஃப் சிக்ஸு இதை நாம் போடுற ஒரு சைஸுக்கு எப்படி ஃபிட்டாக உக்கார வைக்கிறதுன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இது ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் எனக்கு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பருக்கு நான் கட்டத்தை வரையணும்னு அவசியம் இல்லை கட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கட்டத்தை டபுள் கிளிக் நான் சரியாக ஷார்ப்பாக அந்த ஏ ஃபோர் செவலுக்கு அதே டூ நைன்டி செவன் டூ டென்னுக்கு அந்த இடம் உக்காந்துக்கும் இந்த டுட்டோரியலில் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸோட அடுத்தடுத்த டுட்டோரியல் நமக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அதே போல் ஃபோட்டோஷாப் சீரீஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் சாஃப்ட்வேரை சொல்லி தரோன்றத டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே ஒரு டீட்டெயில்டு லிங்க்குங்களாக நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஒவ்வொன்றுத்துடைய பிளேலிஸ்ட் இருக்குது பிளேலிஸ்ட்லேயும் நிற
உங்கள் வேலை கற்றுக்கிட்டு ஒரு நல்ல தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்